வணக்கம் இன்று நாம் அன்எக்ஸ்பிளைன்ட் இன்ஃபர்டிலிட்டி என்பதை பற்றி தெரிந்து கொள்ள போகிறோம் இந்த அன்எக்ஸ்பிளைன்ட் இன்ஃபர்டிலிட்டி அப்படின்னா என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா இது ஆண்களுக்கு செய்யக்கூடிய பரிசோதனைகளும் பெண்களுக்கு செய்யக்கூடிய ஹார்மோன் பரிசோதனை மற்றும் கருக்குழாய் அடைப்பு டெஸ்ட் ஆகியவை வந்து நார்மலாக இருக்கும் இதெல்லாம் நார்மலாக இருந்துமே அவங்களுக்கு வந்து குழந்தை பேர் இல்லாமல் இருப்பாங்க இது வந்து பத்து டு பதினஞ்சு பர்சன்ட் ஆஃப் தி ஜென்ரல் பாப்புலேஷனை வந்து இது அஃபெக்ட் ஆகுது ஸோ இதுக்கு என்ன காரணம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு வந்து இந்த கருமுட்டை வந்து எப்போ வெளியில் வருது அப்படிங்கிறது தெரியாது ஒன்று வந்து இந்த கருமுட்டை வெளியில் வர்றதுல பிரச்சனைகள் வரலாம் ரெண்டாவது வந்து கருக்குழாயை வந்து அடைவதில் ஏதாவது பிரச்சனைகள் இருக்குங்கிறது தெரியாது ஸோ இந்த அன்எக்ஸ்பிளைன் இன்ஃபர்டிலிட்டி எதனால் ஏற்படுது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா கருமுட்டையானது சின்னப்பையிலேருந்து சரியான நேரத்தில் வெளியே வராமல் போகலாம் அவ்வாறு வெளிவரும் கருமுட்டையானது கருக்குழாயை வந்து அடைவதில் ஏதாவது பிரச்சனைகள் ஏற்படலாம் மூணாவது பார்த்தீங்கன்னா இந்த விந்தணுக்கள் வந்து கருமுட்டையை வந்து அடைவதில் ஏதாவது ப்ராப்ளம்ஸ் ஏற்படலாம் நாலாவது இந்த எம்ரியோட குவாலிட்டி வந்து கம்மியாக இருக்கலாம் அஞ்சாவது வந்து இந்த இம்ப்ளான்டேஷன் அதாவது வந்து கரு வந்து எண்டோமெட்ரியத்தில் ஒட்டிக்கிட்டு வளர்கிற தன்மையில் ஏதாவது பிரச்சனைகள் இருந்தாலும் இவங்களுக்கு வந்து இந்த மாதிரி குழந்தை உண்டாகாமல் போகலாம் ஸோ இதில் மெயினாக பார்த்தீங்கன்னா இந்த டிஎன்ஏ ஃப்ராக்மெண்டேஷன் அப்படின்னு சொல்கிறது ஸோ விந்தணுக்களில் இந்த டிஎன்ஏல டேமேஜஸ் அதிகமாக ஏற்பட்டுச்சுன்னா அதாவது நார்மலாக வந்து பதினஞ்சு சதவீதத்துக்கு குறைவாக இருக்கணும் இவங்களுக்கு வந்து இருபத்தஞ்சு சதவீதத்துக்கு மேலே இருந்தது அப்படின்னா அந்த மாதிரி இருக்கவங்களுக்கு குழந்தை உண்டாகுறதுல பிரச்சனைகள் வரும் இதை தவிர்த்து வந்து அப்படியே கரு உண்டாச்சுனாலும் அதை வாஷன் ஆகிறதுக்கான வாய்ப்புகள் வந்து அதிகமாக இருக்கும் இவங்களுக்கு நம்ம வந்து விந்தணு பரிசோதனை வந்து லேபில் பண்ணும்போது அது வந்து ஆர்டினரி மைக்ரோஸ்கோப்பில் தான் பார்க்குறோம் இதே ஐவிஎஃப் லேபில் மைக்ரோஸ்கோப்பில் பார்க்கும்போது நமக்கு அதில் ஏதாவது மைனியூட் பிரச்சனைகள் இருந்தாலும் அதை வந்து நம்ம கண்டறியலாம் ஸோ அதை தவிர்த்து பார்த்தீங்கன்னா அன்எக்ஸ்பிளைன் இன்ஃபர்டிலிட்டிக்கு நம்ம என்ன விதமான சிகிச்சை அளிக்கிறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அவங்களோட ஏஜை பொறுத்து கல்யாணம் எவ்வளோ நாள் ஆகுது அப்படிங்கிறத பொறுத்து நம்ம வந்து அவங்களுக்கு சிகிச்சையை வந்து ட்ரீட்மெண்ட்டை டிசைட் பண்ணுறோம் ஸோ ஏஜ் தேர்ட்டிக்குள்ளே இருக்குது மேரேஜ் ஆகி செவன் இயர்ஸ்க்குள்ளே இருக்காங்க அப்படிங்கிற மாதிரி இருந்ததுன்னா அவங்களுக்கு வந்து நம்ம ஐயோ சிகிச்சை மூலம் மூலமாகவே குழந்தை பேர் கிடைக்கிற மாதிரி செய்யலாம் ஏஜ் அதிகமாக இருக்குது கல்யாணம் ஆகி ஏழு வருஷத்துக்கு மேலே ஆகுது அப்படிங்கிற மாதிரி இருக்கவங்களுக்கு ஐயோ சிகிச்சை முறை வந்து ஃபெயிலியர் ஆனவங்களுக்கு நம்ம ஐவிஎஃப் சிகிச்சை முறையை வந்து பரிந்துரைக்கும் இந்த ஐவிஎஃப் சிகிச்சை முறையில் என்னன்னோ அட்வான்டேஜ் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா இதில் வந்து நம்மளோட கருமுட்டை வந்து எப்படி இருக்குங்கிறது இன்னும் கொஞ்சம் தெளிவாக தெரிஞ்சுக்கலாம் என்ன கருமுட்டை வெளியில் எடுத்து லேபில் பார்க்குறோம் அதே மாதிரி விந்தணுக்கள் ஏதாவது பிரச்சனைகள் இருக்குது என்னங்கிறதையும் நம்ம கண்டறியலாம் மூணாவது வந்து இந்த இன்ட்ரியோட குவாலிட்டிஸ் எப்படி இருக்குது என்னங்கிறதையும் நம்ம கண்டறியலாம் இன்ஃபர்டிலிட்டி எந்த விதமான ப்ராப்ளமும் இல்லாமல் இருக்கவங்களும் இது நமக்கு எந்த பிரச்சனையுமே இல்லையே நமக்கு இயற்கையாகவே நிற்கும் அப்படிங்கிற மாதிரி காலத்தை தள்ளி போடாமல் நம்ம சீக்கிரம் ட்ரீட்மெண்ட்டை எடுத்துக்கணும்